Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và giải các bài tập có trong bài 26, viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân. Bài học của chúng mình có ở trang 65, sách giáo khoa toán lớp 5, tập 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kiến thức mới của tiết học ngày hôm nay trong phần 1 la mã, cùng học. Thầy giáo đưa cho học sinh hai tờ giấy và yêu cầu các bạn hãy tính diện tích phần giấy đã tô màu và diện tích phần giấy chưa tô màu. Biết rằng mỗi tờ giấy được chia thành 100 ô vuông, mỗi ô vuông có cạnh dài 1 dm. Sau một thời gian tính toán thì bạn nữ đã tính được rằng diện tích phần giấy đã tô màu là 1 m vuông, 7 dm vuông. Diện tích phần giấy chưa tô màu là 93 dm vuông ạ. Thầy giáo nói tiếp Viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét vuông. Chúng ta sẽ xét hai ví dụ. Ví dụ 1, 93 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Vì 1 dm vuông sẽ bằng 1 phần 100 mét vuông, nên 93 dm vuông sẽ bằng 93 phần 100 mét vuông và bằng 0,93 mét vuông. Vậy, 93 để xí mét vuông bằng 0,93 mét vuông. Ví dụ 2, 1 mét vuông, 7 để xí mét vuông bằng bao nhiêu mét vuông? Vì 1 để xí mét vuông sẽ bằng 1 phần 100 mét vuông, nên 1 mét vuông, 7 để xí mét vuông sẽ bằng 1 và 7 phần 100 mét vuông bằng 1,07 mét vuông. Vậy, 1 m2, 7 dm2 sẽ bằng 1,07 m2. Chúng ta sẽ áp dụng các cách đổi này để làm các bài tập có trong phần hay là mã thực hành. Bài 1 Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét vuông. Để làm được bài tập số 1, chúng ta sẽ dựa vào mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích. Với hai đơn vị đo liền nhau thì hơn kém nhau 100 lần. Tức là 1 dm vuông bằng 1 phần 100 mét vuông. 1 cm vuông sẽ bằng 1 phần 10.000 mét vuông. Phần A, 342 để xí mét vuông bằng 342 phần 100 mét vuông. bằng 3,42 mét vuông. 504 cm vuông bằng 504/10.000 mét vuông. bằng 0,0504 m2 Phần B 80 m2 26 dm2 bằng 80 và 26 phần 100 m2 bằng 80,26 m2. Bảy m2 1 cm2 bằng 7 và 1/10.000 m2.
bằng 7,001 m vuông. Vừa rồi là nội dung của bài tập số 1. Tiếp theo sẽ là các bài tập có trong phần ba la mã, luyện tập. Bài 1 Thay dấu hỏi chấm bằng số thập phân thích hợp. Với bài tập số 1 thì chúng ta sẽ áp dụng mối liên hệ giữa các đơn vị đo diện tích như sau. 1cm vuông bằng 1 phần 100 dm vuông. 1 mm vuông bằng 1 phần 100 cm vuông. 1 hecta bằng 1 phần 100 km vuông. Và 1 m vuông sẽ bằng 1 phần 10.000 hecta. Phần A chúng ta có 6 dm vuông, 42 cm vuông sẽ bằng 6 và 42 phần 100 dm vuông, tức là bằng 6,42 dm vuông. Số cần điền và dấu hỏi chấm là 6,42. 6 dm vuông, 42 cm vuông bằng 6,42 dm vuông. 37 cm vuông, 6 mm vuông sẽ bằng 37 và 6 phần 100 cm vuông, tức là bằng 37,06 cm vuông. Chúng ta sẽ điền số 37,06. 37 cm vuông, 6 mm vuông sẽ bằng 37,06 cm vuông. Phần B, 1 km vuông, 5 hecta sẽ bằng 1 và 5 phần 100 km vuông và bằng 1,05 km vuông. Một km vuông, 5 hecta sẽ bằng 1,05 km vuông. Cuối cùng, 2 hecta, 8.500 m vuông sẽ bằng 2 và 8.500 phần 10.000 hecta và bằng 2,85 hecta. hai hecta tám nghìn năm trăm mét vuông sẽ bằng hai phẩy tám năm hecta bài hai bài tập số hai yêu cầu chúng ta điền số thập phân một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài hai trăm năm mươi mét chiều rộng bảy mươi năm mét diện tích của thửa ruộng đó là bao nhiêu hecta với bài tập số 2, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, đó là chúng ta sẽ lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật vừa mới tính được sẽ được tính theo đơn vị là mét vuông, sau đó chúng ta sẽ đổi từ đơn vị mét vuông sang đơn vị hecta. Chúng ta sẽ có diện tích của thửa ruộng đó là 250 nhân 75 bằng 18.750 mét vuông. Vì 1 mét vuông sẽ bằng 1 phần 10.000 hecta nên 18.750 mét vuông sẽ bằng 18.750 phần 10.000 hecta và sẽ bằng 1,875 hecta. Số cần điền là số 1,875 Diện tích của thửa ruộng đó là 1,875 hecta. Cuối cùng sẽ là bài tập có trong phần vui học.
Căn phòng của bạn nào có diện tích lớn nhất? Chúng ta có ba chú chim. Chú chim mỏ xanh nói rằng phòng của tớ có diện tích là 9 dm vuông. Chú vẹt màu vàng nói rằng phòng của tớ có diện tích là 0,0961 m vuông. Bạn chim cuối cùng thì nói rằng diện tích phòng của tớ là 841 cm vuông. Để biết diện tích phòng của bạn nào lớn nhất thì chúng ta sẽ đi so sánh số đo diện tích của ba phòng. Tuy nhiên để có thể so sánh được thì chúng ta cần phải đổi các số đo diện tích này về cùng một đơn vị đo và chúng ta sẽ đổi theo đơn vị đo diện tích là mét vuông. Chúng ta có 9 dm vuông sẽ bằng 0,09 mét vuông. 841 cm vuông sẽ bằng 0,041 m vuông. Vậy ta có 0,961 m vuông sẽ lớn hơn 0,09 m vuông và lớn hơn 0,0841 m vuông. Hay nói cách khác là 0,0961 m vuông sẽ lớn hơn 0,09 m vuông tương ứng với 9 dm vuông. Lớn hơn 0,0841 m vuông tương ứng với 841 cm vuông. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy số lớn nhất là số 0,0961 m vuông tương ứng với diện tích phòng của bạn chim màu vàng. Vậy, căn phòng của bạn chim màu vàng có diện tích lớn nhất? Vừa rồi là nội dung của bài tập có trong phần vui học. Đây cũng là nội dung cuối cùng có trong bài 26, viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân. Hy vọng rằng các em đã có một giờ học bổ ích. Chúng mình hãy tiếp tục truy cập vào trang web lời giải hay com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video bài giảng tiếp theo.